Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat cek semuanya bertemu lagi dengan channel kita Zara Abid Collection Channel tutorial seputar data operator sekolah Baiklah sahabat cek semuanya pada kesempatan kali ini seperti biasa kami akan memberikan tutorial kembali tentang PPG dalam jabatan 2023 Khusus untuk bapak ibu guru yang mau mengikuti seleksi administrasi Nah untuk pembahasan kali ini itu tentang cara mengisi linearitas S1 atau D4 dengan bidang studi PPG dalam jabatan 2023 Bapak Ibu ya Nah silahkan simak video ini sampai dengan selesai supaya nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi yang valid gitu ya Nah coba sekarang untuk mengisi linearitas S1 ini kita masuk dulu ke SIM PKB ya Nah ini terusan dari video kemarin Bapak Ibu kalau kemarin itu cara mengisi biodata ya sudah di sini silahkan bisa dilihat Nah ini biodata diri sudah Nah tiba waktunya sekarang ke linearitas S1 dengan bidang studi PPG ya Di sini ada tanda panah ke bawah kita klik Oke Bapak Ibu ini kan masih kosong ya ini masih kosong gitu Nah untuk mengisinya kita lengkapi di sini ya kita lengkapi di sini, kita klik di sini. Jadi Bapak Ibu ini hanya contoh saja. Kebetulan ini kami mengerjakan yang teman guru di sekolah kami gitu ya. Kebetulan beliau itu jurusannya PGSD gitu kuliahnya. Nah, jadi begini Bapak Ibu. Yang dimaksud linearitas di sini itu, itu yang berhubungan dengan ijazah yang Bapak Ibu miliki. Gitu ya yang linearitas nanti dengan program PPG-nya. Ini kita tidak bicara tentang bidang studinya dulu, nanti itu ada slotnya. Atau tidak berbicara kita ngajarnya di SD, di SMP atau di SMA dulu. Linearitas ini kita bicaranya itu adalah ijazahnya dulu. Gitu ya, ijazah. Oke. Nah, untuk mengisi ini kita siapkan yang namanya surat edaran resminya. Ini Bapak Ibu ya yang kemarin kami share di deskripsi videonya Linearitas bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2023 berdasarkan ijazah Ini ya kita lihat yang di sininya dulu Bapak Ibu Ini berdasarkan SE nya surat edaran resmi Ini program studi S1 nya Ini bidang studi ini nanti kita bahas kita lihat ininya dulu Oke ya Nah sekarang Silahkan ini perguruan tinggi Bapak Ibu itu lulusannya perguruan tinggi mana Ini hanya contoh ya Kebetulan ini teman kami itu lulusan universitas terbuka Silahkan Bapak Ibu ketikan saja nama universitasnya Jika universitas, eh, jika universitas yang dulu itu sudah ditutup Dan diganti dengan universitas yang baru Bisa mengikuti universitas yang baru atau umpamanya ingin sama saja dengan universitas eh, tahun tahun berapa gitu ya padahal sudah ditutup ya tidak ditemukan gitu ya itu kalau memang tidak ada tapi ya kita sesuaikan saja dengan yang <tuh> sekarang gitu oke kita kembali ke guru ini ya ini lulusannya itu universitas terbuka kita ketikan nah ada kan universitas terbuka nah ini jejang pendidikannya itu S1 apa D4 Kita pilih S1 kebetulan S1 Nah ini program studi lulusan Ref SE Surat edaran resminya Gitu Nah ini kita lihat dari mana Dari sini Program studi lulusan Ya Program studi lulusan Kebetulan guru ini Beliau itu adalah Ini ya Pendidikan guru sekolah dasar kita lihat ininya dulu Bapak Ibu yang linearnya ya untuk bidang studinya itu nanti kita ada slotnya nah ini pendidikan guru sekolah dasar PGSD ada ininya nah jika Bapak Ibu masih penasaran umpamanya tidak mempunyai surat edaran ini Bapak Ibu bisa mengecek di ini di link resminya PBG .kemdikbud.co.id di bagian layanan PPG di bagian internal di sini ada cek linearitas PPG dalam jabatan nah sama nanti hasilnya 
Contoh kita pilih di sini jenis guru mata pelajaran. Contoh ya, ini guru mata pelajaran umum SD, SMP dan seterusnya kita ketik di sini ya, klik. Kita cari di sini kata kuncinya. Ini kan guru ini kebetulan pendidikan eh, pendidikan guru ya. Guru sekolah dasar. Nah, kan sama ya. Ada PGSD-nya. Kalau kita geser ke bawah itu tidak ada lagi. Pilihannya cuman PGSD ya, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, ini kan sama dengan yang ada di sini. Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Ini contoh yang PGSD. Jadi, kita pilih di sini. Nah, kita pilih PGSD ya, Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD. Ada juga yang PGSD di sini, ada ya, ada. Nah, tapi kita pilih yang ini saja berdasarkan ijazahnya dan yang linear gitu. Ya, kita pilih yang ini, kita lihat ijazahnya. Nah, kemudian program studi lulusan Ref Dikti, ini silahkan dicek di Dikti atau dilihat di ijazahnya. Ini di sini, ini mengikuti di sini Bapak Ibu. Ya, jadi ini mengikuti di sini, ini mengikuti universitasnya gitu, saling uh, saling nyambung gitu ya maksudnya. Nah, kita sesuaikan ini program studi lulusan di ijazahnya. Ini guru ini kebetulan itu pendidikan guru sekolah dasar hanya ada ini pilihannya. Ini sudah mentok ya. Nah, pendidikan guru sekolah dasar ini lulusan tahun 2017 dilihat di ijazah. Jadi linearitas ini kita berbicara dulu tentang ijazahnya ya, ijazah S1 yang sesuai dengan program studi uh, PPG-nya ya. Nah, kebetulan ini program studi S1-nya gitu ya, yang sesuai dengan bidang studi PPG. Kebetulan ini guru di SD ya, jenjangnya jenjang SD, jadi kita pilihnya yang ini. Gitu ya, untuk mengisi yang slot ini. Kalau ini program studi lulusan, <tuh> ini lihatnya dari ijazah. Itu program studinya apa? Yang tersedia di slot ini. ya, Yang tersedia di sini gitu. Nah ini kalau sudah seperti ini, kita simpan. <tuh> Oke, berhasil disimpan Bapak Ibu. Ini hanya contoh ya. Nah, jika linearitasnya sudah ada, ini kita unggah yang namanya ijazahnya, gitu ya, ijazahnya. Untuk ijazah, ini formatnya itu PDF, minimalnya 20 KB, maksimalnya 1,5 MB. Jangan lebih 1,5 MB di tengah-tengah ini, formatnya itu PDF. Apa yang harus diupload? Karena ini unggah ijazah, sebaiknya Bapak Ibu gabungkan yang namanya ijazah, akta 4 dan transkrip nilainya digabung karena biasanya untuk ijazah itu satu paket ijazah akta 4 dan transkrip nilai bagaimana jika tidak punya akta 4 ya berarti ijazah dengan transkrip nilai saja digabung ya ini untuk unggah ijazah ini formatnya PDF kita klik di sini kemudian kita cari nama filenya ya kita cari nama filenya Oke, kita cari dulu ijazah ya. Nah, sudah masuk. Yang penting terbaca, jangan sampai blur ya. Harus terbaca. Kalau sudah, simpan. Oke, berkas berhasil disimpan. Jadi seperti itu. Nah, jika sudah diunggah, di sini ada lihat berkas. Jika ingin melihatnya lagi di sini. Nah, jika kita sudah mengisi ini, maka di sini akan hijau Bapak Ibu ya akan hijau jadi seperti itu cara pengisiannya nah untuk bidang studinya dan berkas pendukungnya akan kami berikan di tutorial berikutnya satu persatu ini videonya ya supaya lebih rinci gitu jadi jika Bapak Ibu masih bingung tidak mempunyai surat edaran ini silahkan bisa cek di sini di link resminya ya diketikan di sini itu nanti akan sama gitu ya Oke itu saja informasinya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami Silahkan jika video ini bermanfaat bisa di share ke teman-teman yang lain Terima kasih atas perhatiannya Selamat bertemu di video kami berikutnya 
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.